Hi everyone. Welcome to EC Learning YouTube channel. I am Rajesh Shimbi. Today I am going to take you to Social Science SSLC Part 1, uh, Chapter 2. It's a geography chapter and it's the continuation of Part 1. The name of the chapter is In Search of the Source of the Wind. Before moving to the chapter, I want to request you to subscribe and share my video if you have not yet subscribed. Watch the video till the very end and leave, and leave your valuable comment in the comment box. Now we can move on to our video. It deals with the important questions and its solved answers from SSLC exam point of view. So the first question of this video is what is the relation between atmospheric pressure and winds? Global variations in the atmospheric pressure lead to the formation of winds. The horizontal movement of air from a high pressure zone to a low pressure zone is called wind. Wind is called the Global variations in the atmospheric pressure lead to the formation of winds. The horizontal movement of air. That is the horizontal movement. That is the pressure of 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 for example, the south wind is the wind blowing from the south. The peculiarities of the source regions influence the nature of the wind. The speed and direction of wind are based on pressure gradient. Coriolis force and friction. This three things are stretched. That is, cat in the dick, bag in the middle. That is, pressure gradient, Coriolis force and friction. Then that one, I am going to discuss. We will learn the technical aspect of this. That is, the things are done. The first one is the pressure gradient. What is meant by pressure gradient? Atmospheric pressure is not uniform everywhere on the Earth's surface. Who may address the problem? Andhirisha Martham in the Parayanother, we can uniform Allah, Urivoli Allah, Samana Malla with this Samana. The change in pressure with horizontal distance is termed as pressure gradient. Pressure gradient in the Parayanother, horizontal distance in day, other than the 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 other it becomes very steeper. Then what is Coriolis force? Freely moving bodies gets deflected to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. Freely moving bodies. So on the right to move in the first call. One of the ways to take it. Northern hemisphere. Uttara Pradesh Tarnangil. This is due to the force generated as a result of Earth's rotation, which is known as the Coriolis force. Coriolis force is the same deflection. This is the same thing. 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 This the 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 deflect towards their right and those in the southern hemisphere deflect towards their left due to Coriolis effect. This is the first thing I have to do. This is the first thing I have to do. What are the various pressure belts? There are pressure belts that are not the same as the pressure belts. The pressure differences lead to the formation of winds. That is the first thing I have to do. Winds blow from high pressure regions to low pressure regions. 
മർദ്ദം കൂടിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴും കാറ്റ് വീശുന്നത് ദ വിൻസ് ഡെവലപ്പ് ബിറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽസ് ക്യാൻ ബി ജനറലി കോൾഡ് ആസ് പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് വിൻസിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഡെവലപ്പ് ബിറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആഗോള സമ്മർദ്ദ ബെൽറ്റുകൾ ബെൽറ്റുകളാണ് പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് The different planetary winds are listed below. They are trade winds, westerlies and polar easterlies. Moon infangal on trade winds, westerlies and polar easterlies. Trade winds, what are trade winds? It's an important question. All the students, please keep it in mind and thoroughly study this question. The winds blow continuously from high pressure belts towards the equatorial low pressure belts. These are known as trade winds. അതാ ട്രെയിൻ വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൽ നിന്നും ഇക്വറ്റോറിയലിലെ ഇക്വേറ്ററിന്റെ ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിലേക്കുള്ള വീശുന്ന വീശുന്ന കാറ്റിനെയാണ് ട്രെയിൻ വിൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആസ് ദീസ് വിൻസ് ബ്ലോ ഫ്രം ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ദ ആർ നോൺ ആസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രെയിൻ വിൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാറ്റ് വീശുന്നതിന്റെ ദിശ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വീശുന്നതായതിനാൽ ഇതിനെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് എന്നാണ് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ സോൺ വേർ ദ ട്രേഡ് വിൻസ് ഫ്രം ബോത്ത് ദ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് കവർ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കോൺവറേജ് സോൺ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കോൺവറേജ് സോൺ ഓർ ഐ ടി സി സെറ്റ് അതായത് ഭൂമധ്യ രേഖത്തുള്ള സമ്മർദ്ദം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നും ട്രേഡ് വിൻസ് രണ്ട് ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഉത്തര ധ്രുവത്തിലേക്കും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്കും വീശുന്നതിനെയാണ് ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കോൺവെർജൻസ് സോൺ ഓർ ഐ ടി സീസൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ മൺസൂൺ നമ്മൾ വളരെ കേട്ടുപരിചയമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് മൺസൂൺ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എസ് എസ് എൽ സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദ ടേം മൺസൂൺ ഈസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ അറബ് വേർഡ് മൗസം ഹിന്ദിയിലും മൗസം എന്നൊരു വാക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥയ്ക്കാണ് അത് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ഫ്രം എൻ അറബ് വേൾഡ് മൗസോ ഇറ്റ് മീൻസ് വിൻസ് ദ ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സീസൺ ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ച് കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ മാറ്റം വരുന്നതിനെ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സീസണൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് വിൻഡ് ഇൻ എ എയർ ഇൻ എ ഇയർ സോറി അതായത് കാറ്റിന്റെ ഓരോ വർഷത്തിലും വരുന്ന വ്യതിയാനത്തെയാണ് അതിന്റെ കാറ്റിന്റെ ഗതിയുടെ വ്യത്യാസത്തെയാണ് മൺസൂൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ദ അറബ് സ്കോൾ ഹിപ്പാലസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഒബ്സേർവ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൺസൂൺ അറബ് പണ്ഡിതനായ ഹിപ്പാലസ് ആയിരുന്നു ഈ ദിശാമാറ്റത്തിനെ ആദ്യമെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ മൺസൂൺ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൺസൂൺ വിൻ ലൈക്ക് ദ അപ്പാരൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ സൂര്യനും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതൊരു കാരണമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊറിയോലിസ് ഫോസ് ഈസ് സെറ്റ് ആൻഡ് ദ റീസൺ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഹീറ്റിംഗ് ആഗോള താപനത്തിന്റെ വ്യതിയാനം ഒരു കാരണമാണ് സൺസ് റേസ് ഫോൾ വേർട്ടിക്കലി ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് സെർട്ടൺ മന്ത്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ടിൽറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് സൂര്യരശ്മികൾ ഉത്ത ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് വടക്കായിട്ട് ചില പ്രത്യേക മാസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ പതിക്കുന്നതും മൺസൂണിന് കാരണമാകുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വിഷയം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എലോങ് ദ റീജൻ ത്രൂ വിച്ച് ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നോ ഇക്വേറ്ററിന്റെ നോർത്തേൺ ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലീഡ്സ് ടു ദ മൺസൂൺ ലീഡ്സ് ടു എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ താപനിലയിൽ വർധനവിന് കാരണമാകുന്നു ദ പ്രഷർ ബെൽസ് ഓൾസോ ഷിഫ്റ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി നോർത്ത് വേർഡ്സ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദിസ് പ്രഷർ ബെൽസ് ഈ പ്രഷർ ബെൽറ്റും ഇതനുസരിച്ച് വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് ഇതിനനുസരണമായി മുന്നോട്ട് ചലിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് ഓൾസോ ക്രോസ് ദ ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ നോർത്ത് ആസ് 
നമ്മൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നമുക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ദ ലോ പ്രഷർ ഫോം ഓവർ ദ ലാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻറ്റൻസ് ഡേ ടെമ്പറേച്ചർ അട്രാക്സ് ദീസ് സീ വിൻസ് ആൻഡ് ഫർദർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻസ് അതായത് ലോ പ്രഷർ സമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതികഠിനമായ ഉഷ്ണം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഇറ്റ് അട്രാക്സ് ദ സീ വിൻസ് അത് കടൽക്കാറ്റുകളെ ആകർഷിക്കുകയും അത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈ പ്രഷർ സോൺസ് ഓവർ ദ ഏഷ്യൻ ലാൻഡ് മാസ് ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ സോൺസ് ഓവർ ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് വിൻറ്റർ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് ഗെറ്റ് സ്ട്രെങ്തൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻസ് എന്താണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈ പ്രഷർ സോൺസ് ഓവർ ദ ഏഷ്യൻ ലാൻഡ് മാസ് ഏഷ്യ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ അതിസമ്മർദ്ദ സോണുകൾ മേഖലകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞ മർദ്ദം കുറഞ്ഞ സോണുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് ഇത് കാരണം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ വേരിയബിൾ വിൻസ് വേരിയബിൾ വിൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് ദേ ആർ ദ വിൻസ് വിത്ത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് സെർട്ടൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സിറ്റുവേഷൻ വ്യത്യസ്തമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകളെയാണ് വേരിയബിൾ വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലോൺസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി സൈക്ലോൺസ് ആർ വേരിയബിൾ വിൻസ് നമ്മൾ സൈക്ലോൺസ് എന്നും ആൻറ്റി സൈക്ലോൺസ് എന്നും പറയും ഇത് രണ്ടും വേരിയബിൾ വിൻസിന്റെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് സൈക്ലോൺസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സൈക്ലോൺസ് ആർ കോസ് ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ് ദ സെന്റർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻസ് അതിസമ്മർദ്ദ മേഖലകളിൽ അന്തരീക്ഷ സമ്മർദ്ദം കുറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് രൂപീപ്പെടുന്ന രൂപപ്പെടുന്ന കാറ്റുകളെയാണ് സൈക്ലോൺസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് സ്ട്രോങ് വേൾഡ് വിൻസ് ബ്ലോ ടുവേർഡ്സ് സച്ച് ലോ പ്രഷർ സെന്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ് ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയാസ് വളരെ ശക്തമായുള്ള ചില ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന അതിമർദ്ദം അല്ല മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളെയും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന അതിമർദ്ദമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയും ലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രോങ് വേൾഡ്വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൈക്ലോൺസിന്റെ ഒരു രൂപാന്തരം തന്നെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൺ ഓഫ് ദർ ഫോർമേഷൻ സൈക്ലോൺസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്ലോൺസ് രണ്ടു വിധത്തിലാണ് ഏത് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ഇത് വരുന്നത് സൈക്ലോൺസ് ഓഫൺ കോസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡാമേജ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വെയർ അബവ് ദോ ഏത് ഭാഗത്ത് പോകുന്നു അവിടെയൊക്കെ സൈക്ലോൺസ് വൻ നാശങ്ങൾ ജീവനും സ്വത്തിനും ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചാനലുകളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലും ഓക്കി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെന്റർസ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ആർ കോസ് ഡ്യൂ ടു ലോക്കൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്കൽ ഓഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ സമുദ്രത്തിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലോക്കൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസസ് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഓക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിസൈക്ലോൺസിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ആ പ്രതിഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അതിമർദ്ദ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു കൊറിയോളിസ് എഫക്ട് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് വിൻസ് ഇൻ ആന്റി സൈക്ലോൺസ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വെയർ ആൻഡ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇൻ ദ സദേൺ കൊറിയോളിസ് എഫക്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണെന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് വിൻസ് വിൻഡിന്റെ ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റി സൈക്ലോൺസിൽ പെട്ട കാറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ